हेलो दिस इज फीडबैक फॉर बुक ए आर कोलर विच फ्रॉम कम वीबलिंग्स आई वॉन्ट टू से दैट द बुक इज रियली ऑप्शन एंड हेल्प मी टू फाइंड माई एवरी डाउट इन यू एस ए हेल्थ केयर एंड ए आर कॉलिंग डेनाइल्स एंड आई वॉन्ट टू थैंक मिस्टर विजय कुमार सर एंड वी बिलिंग्स टू दे देयर एफर्ट इज टोटली आउटस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट कंटेंट्स एंड फुल फॉर्म एवरी थिंग एवरी थिंग आई लव इट एंड दिस बुक्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरी वन हु वॉन्ट टू जो जॉइन ए आर एज फ्रेसर एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑल्सो वॉट इज आर सी एम मेडिकल बिलिंग ए आर कोलिंग डिनाइल्स एवरी थिंग एवरी थिंग यू हैव टू हेयर रीड एंड आई एम अगेन थैंक यू वे बिलिंग्स टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ बुक थैंक यू सो मच सो इतना वो इक्फा फॉम इक्फा फिफ्टीन हंड्रडोड बॉक्स नम्बर वन लर्टि थ्री वरी की नम्बर अप्डेट पड़ी इंफर्मेशन इंसूरस ट्रांसमिट पड़ी इंफर्मेशन सो इतना ना और फॉम उडिट पड़े नार्मला वे ना उल्हे इफ इनके यूस्फुला नहीं एडिट पड़ते इो फ ना अदर्स क्लिक पड़े अदर्स ह्यूमान पेशंटुक इंसूरस वो ह्यूमान सो ह्यूमान इंफर्मेशन मेल उ रिफ्लेक्ट आई पा सो रिफ्लेक्ट आई अंड ह्यूमानो ईडी नंबर वन ए अप्डेट आ सो हिमानो ईडी वो वन ए रिफ्लेक्ट आगे अत्यु पेशेंट नेम ना वो पड़े अब पेशेंट नेम वो डो जो डेट आफ बर्त अप्डेट पड़ो जेडर अप्डेट पड़ो अड्र ना इंटर अंड देन कालम ना अप्डेट पड़े पटर इवर वो चईल चईल या अब चईलडोद इंश्यूड वो इनोर नेम वरण सेलफन अब डो जो वो ना इं चईल अब डो जो डिपेंडेंट वो डिपेंडेंट या डिपेंडेंट डो लिंडा की डिपेंडेंट अवरों इंश्यूड नेम इंश्यूड नेम वो पाती लिंडा और अड्रस् अट्ठे पड़े अंदी नंबर अप्डेट पड़े ईडी नंस बॉक्स नंबर सेवन वो पेशंटो अड्रस् इंश्यूडो अड्रस ना अप्डेट पड़े अंड टेन वह पाती अब इत वो आटो आक्सीडेंट रिलेटड सर्वी अब ना कुो स्टेट ये आक्सीडेंट आना फ्लोडा आक्सीडेंट आद वो वर्कर्स कामपनसेशन कदर आक्सीडेंटो कटो आक्सीडेंट आक्सीडेंट आन ना इतना आटो आक्सीडेंट को अभी एंत स्टेट फ्लोडानु को सो इत कवन नान टेन लास्ट फिल पड़े लवन लवन एना अब अंदंटो ग्रूप नंबर आलरे नहीं सब्सक्रेबी लिंडा सब्सक्रेबर जोन वो डिपेंडेंट सो लवन अूप नंबर इंश्यूडो डेट सब्सक्रेबरों डेट आफ बर्त लिंडा डेट आफ बर्त जेडर अट्ठे अंत प्लान नेम लवन सी ना अप्डेट पड़े लवन डी ना अप्डेट पड़े पड़े येसंटुक वे इंसूरस अब केस अब पेशंटुक इन इंसूरस अब कुर अब ना लव नयन कालम ना एल फिल पड़नों अंड अब आंड्रू जान नेम इन ईडी पेशंटुक इत वो पेशंटो अंसप्टो एक्सवल ईडिये इत कवर आनीर बॉक्स नंबर नयन अंत इंश्यूड नेम आंड्रू जान पेशंटो अंदर इंफर्मेश ना इं अट्ठे पड़े ए वो इंश्यूर ईडी पटर अंड देन डी प्लान नेम वो मेन पड़ो ट्वेलव वह पाती अब आफीसा वो इन टेन वे क्लियर लवन वे क्लियर निकेन इंप ना ट्वेल्व ट्वेलव वह पाती अब रिली आफ इंफर्मेशन वांगा अब सिक्नेचर आन फैल नाम पेशेंट किचर वांगो रेप्रसंट पड़े अंड देन अंत डेट अंड देन तटीन एओबी नहीं सिक्नेचर वांगेंट सिक्नेचर आन फैल आफीसा इतम पेमेंट डेरक्टा पुरोडर वं 
ஸோ இதுதான் தேர்ட்டீன் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இதுதான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் பேஷண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்ப்போம் பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் வந்து பேஷண்ட்டோட இல்னஸ் இது ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட்டு சொல்லியாச்சு ஸோ அவருக்கு அந்த டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட்டான டேட்டை இங்கே அப்டேட் பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் போடணும் வேறு எதனா ரிலேட்டட் சர்வீஸ் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இஃப் இன்கேஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீனில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு இது அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதனா இருந்தது அந்த டேட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்டேட் பண்ணணும் இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் தென் செவன்டீன் செவன்டீன்னா இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு இன்னொரு டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணி அந்த டாக்டர் இன்னொரு டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணி அந்த டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம ரெஃபரிங் ப்ரொவைடர் போடணும் இந்த டா இந்த இடத்துல வந்து பேஷண்ட் டேரெக்டாக வந்ததுனால நம்ம ரெஃபரிங் ப்ரொவைடரும் அப்டேட் பண்ணலை அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெஃபரிங் ப்ரொவைடர் அப்டேட் பண்ணணும் செவன்டீன் செவன்டீன் பில அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு சர்வீஸ் ரிலேட்டடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல போடணும் இந்த சர்வீஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு கிடையாது ஸோ நைன்டீனில் நம்ம சும்மா மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அட்டாச்சுன்னு போடுறோம் அந்த கிளைம் ஃபார்மோட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுனால மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அட்டாச்சுட்டு போடுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன அப்டேட் பண்ணாலும் இக்ஃபால் பிரிண்ட் ஆகும் அது இன்சூரன்ஸ்க்கு டினர் போகணும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளைமுக்கு அந்த நைன்டீனில் அப்டேட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டியில் அவுட் சைட் லேப்ன்ட்டு ஒன்று இருக்குது பேஷண்ட்டு ஒரு லேப் சர்வீஸு இங்கே டாக்டர் கிட்டே இல்லாமல் வெளியில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து செக் பண்ணியிருக்கா அந்த சர்வீஸ்க்கு எஸ்ன்றதுனால அது எவ்வளோ சார்ஜஸ்ன்றதும் இந்த இடத்துல மீன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் டயக்னாசிஸ் பாயிண்டர்ஸாக அப்டேட் பண்ணுறோம் என்னென்ன டயக்னாசிஸ் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரெண்டு டயக்னாசிஸ் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இது வந்து ஃப்ரெஷ் கிளைமா கரெக்டாக கிளைமா ஒயிட் கிளைமான்றது இந்த பாக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம டினர் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃப்ரெஷ் கிளைம் நான் இப்போ தான் இனிஷியலாக அனுப்புகிறேன் அதனால் இந்த இடத்துல எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அப்டேட் பண்ணல நீங்கள் கரெக்டாக கிளைம் அனுப்புறீங்கன்னா இந்த இடத்துல செவன் வரும் இந்த இடத்துல கிளைம் ஃபார்ம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் வாய்ட் கிளைம் அனுப்புறீங்கன்னா இங்கே எயிட்ன்ற ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணும் அந்த இனிஷியல் கிளைம் நம்பர் எந்த கிளைம் வாய்ட் பண்ணுமோ அந்த கிளைம் நம்பரை நீங்கள் ரெஃப்ரெஸ் இங்கே அப்டேட் பண்ணுவீங்க பாக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த சர்வீஸ்க்கு ஆத்து வாங்கியிருக்கோம் அதனால் இந்த ஆத்தரைசேஷன் நம்பரை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ சர்வீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் தென் வந்து என்ன பிளேஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் லெவன் லெவன் பிளேஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் லெவன் போட்டாச்சு ஒரு இஎன்எம் சர்வீஸ்க்காக இந்த பேஷண்ட்டு டாக்டரை பார்க்க வரான் இஎன்எம் சர்வீஸ் அந்த லேப் லேப் இப்போ வெளில போய் எடுத்துகிட்டு வந்த லேபோட சர்வீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டாக்டரை பார்க்க வராங்க அது வந்து சிபிடி வந்து டியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டியில் அப்டேட் பண்ணுறோம் பாயிண்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டயக்னாசிஸ் ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ரெண்டு சிபிடிக்கும் ஏ பாயிண்டரை தான் வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து சூட்டபுளான டயக்னாசிஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம இதை ஏ சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இன்சூரன்ஸ்க்கு போகும்போது நைன் நைன் டூ ஒன் ஃபோரை இன்சூரன்ஸ் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவான்னா ஐ டென் டயக்னாசிஸ்க்கு மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுவான் அதோட டோட்டல் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த நைன் நைன் டூ ஒன் ஃபோருக்கு எயிட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸு இது எத்தனை யூனிட்ஸ் பில் பண்ணியிருக்கோன்றதை இங்கே மீன் பண்ணுறோம் எத்து ரெண்டரிங் ப்ரொவைடர் என்பிஐ இந்த ரெண்டரிங் ப்ரொவைடர் என்பிஐ யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லியம் வாக்கரோட வில்லியம் வாக்கர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பேஷண்ட்டுக்கு அவரோட என்பிஐ தான் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அவரோட நேம் எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா தேர்ட்டி ஒனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நான் டாக்ஸ் ஐடி அப்டேட் பண்ணதுனால இந்த இஏஎன்ஐ செலக்ட் பண்ணிட்டு டாக்ஸ் ஐடி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் எஸ்எஸ்என் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது எஸ்எஸ்என் வச்சுட்டு இங்கே எஸ்எஸ்என் நம்பர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பேஷண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் நான் சார்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் வரும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் இங்கே இருக்குது அசைன்மெண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அது எஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வராது டோட்டல் சார்ஜ் பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு கோட் இங்கே கீப் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ டூ செவன்ட்டி டாலர் நம்ம கீப் பண்ணியிருக்கோம் இது ப்ரைமரி இன்சூரன்ஸ்க்கு அனுப்புறதுனால இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு இருக்குது இஃப்
இதில் வந்து சேம் ப்ரொவைடர் அவரோட நேம்லேயே அவர் பில் பண்ணுறதுனால அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேறு எதனா ஹாஸ்பிட்டல் பில் ஹாஸ்பிட்டலில் பில் பண்ண மாதிரினா அந்த இடத்துல வேறு நேம் வர்றதுக்கும் உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த தேர்ட்டி த்ரீயில் அந்த ப்ரொவைடர் இன்ஃபர்மேஷன் அவரோட என்பிஐயில் பாக்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ ஏயில் அவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இஃபா ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடில் நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு சில சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கிளைம் பேஸ் பண்ணியும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த சம் கேசஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல அதர் டேட் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெஃபரிங் ப்ரொவைடர் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேஸ் பை கேஸ் இது டிஃபர் ஆகும் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேர்ட்டி த்ரீ பாக்ஸஸில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன அப்டேட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்றது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் பட் சினாரியோ வைஸ் இது வந்து டிஃபர் ஆகும் எக்ஃபா ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்மில் டோட்டலாக தேர்ட்டி த்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாக்ஸஸை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட் அண்ட் இன்ஷூர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஃபாவோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு அது காலம் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணது உங்களுக்கு காட்டியிருப்பாங்க பாருங்கள் பேஷண்ட் அண்ட் இன்ஷூர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் பாக்ஸ் நம்பர் ஒன் டு தேர்ட்டி நீங்கள் அதை தான் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க ஃப்ரம் ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டி த்ரீ நீங்கள் வந்து ப்ரொவைடோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பேஷண்ட் என்ன சர்வீஸ் ரெண்ட் பண்ணாங்க லைக் சிபிடி டயக்னாசிஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டி த்ரீ அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுவீங்க இது வந்து இஃபா ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கிளைம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பில்லிங் ப்ரொஃபஷனல் கிளைம் பில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் போவோம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெடிக்கேர் மெடிக்கேட் ட்ரை கேர் சாம்பியே குரூப் ஹெல்த் பிளான் அதர்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த பேஷண்ட்டோட இன்சூரன்ஸ் எது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆர் டினோட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது இப்போது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மெடிக்கேர் இருந்தது அப்படின்னா மெடிக்கேர் எனேபிள் பண்ணுவாங்க மெடிக்கேட்னால் மெடிக்கேடு வந்து க்ராஸ் சிம்பிள் இருக்கும் ட்ரைக்கர்னால் க்ராஸ் சிம்பிள் அங்கே இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் லைக் சிக்னா யூஆர்சி ஏட்னா இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் அதர்ஸில் வரும் ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன டினோட் பண்ணுறீங்களோ இங்கே எது செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இன்சூரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இக்ஃபாவோட டாப் ரைட்டில் டாப்பில் உங்களுக்கு ஒரு நாலு காலம் மாதிரி தெரியும் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து கமர்ஷியல்னு ஒன்று அதர்ஸை வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் எனேபிள் பண்ணிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு ஹியூமானா இருக்குது அப்படின்னா நான் அதரில் டிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹியூமானாவோட நேமு ஹியூமானாவோட மெயிலிங் அட்ரெஸ் வந்து மேலே இஃபா மேலே இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ஒன் ஏல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சூட் ஐடி அந்த எந்த இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இன்சூரன்ஸோட ஐடி நம்பர் இந்த ஒன் இயரில் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் டூவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட நேம்ஸ் பேஷண்ட்டோட நேம் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் தென் மிடில் நேம் இதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டு அண்ட் தென் வந்து பாக்ஸ் நம்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த் அவனோட டேட் ஆஃப் பர்த் மந்த் டேட் ஆஃப் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் தென் இயர் டேட் மந்த் டேட் இயர் அதை வந்து பாக்ஸ் நம்பர் த்ரீயில் அந்த ஃபார்மேட்டில் அப்டேட் பண்ணும் அண்ட் தென் தியர் ஜெண்டர் இட்ஸ் அ மேல் ஆஃப் ஃபீமேல் அதை அப்டேட் பண்ணுவீங்க பாக்ஸ் நம்பர் த்ரீயில் அண்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து அந்த ஃபிஃப்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுவீங்க பேஷண்ட்டோட அட்ரெஸ் ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து அட்ரெஸ் அண்ட் தென் சிட்டி ஸ்டேட் ஜிப் கோட் அவரோட ஃபோன் நம்பர் அது வரைக்கும் ஃபிஃப்த்தில் வந்து நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவீங்க சிக்ஸ்த்து காலமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலு செக்லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த நாலு செக்லிஸ்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் அதர்ஸ் இஃப் இன் கேஸ் செல்ஃபுன்னு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஷூட் பார்ட்டி தான் வந்து பேஷண்ட் பாலிசி யார் எடுத்துருக்காங்களோ அவர் தான் வந்து பேஷண்ட் அப்படின்ற அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம செல்ஃபை வந்து எனேபிள் பண்ணணும் இஃப் இன் கேஸ் இப்போ வந்து பேஷண்ட்டு ஒரு சில்ட
பாக்ஸ் நம்பர் டூவில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாக்ஸ் அண்ட் டூ அண்ட் ஃபைவ்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் ஃபோர் அண்ட் செவனில் அப்டேட் பண்ணுவீங்க இஃப் இன் கேஸ் பவுஸ் சில்ட்ரன்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க இது டிபெண்ட் கவரேஜ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோரில் சப்ஸ்கிரைபர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் யார் அந்த கார்டு ஹோல்டர் அந்த அவரோட நேம் அதே லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேமோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் அதை அப்டேட் பண்ணணும் அவரோட அட்ரெஸ் இது மோஸ்ட் காமன்லி ரெண்டு பேர் தான் ஒரே அட்ரெஸாக தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்ஷூர்ட் அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல பாக்ஸ் நம்பர் செவனில் ஃபோர் அண்ட் செவன் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த சிக்ஸில் நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபோர் அண்ட் செவன் காலமாக நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும் செல்ஃபுனா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூ அண்ட் ஃபைவ்ல என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே இன்ஃபர்மேஷன் ஃபோர் அண்ட் செவனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இஃப் இன் கேஸ் பவுஸ் சில்ட்ரன் அப்படின்னா அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் ஃபோர் அண்ட் செவனில் அப்டேட் பண்ணணும் பேஷண்ட் வந்து டிபெண்ட் கவரேஜுன்றதை மீன் பண்ணுது அந்த இடத்துல நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும் போது ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எ எய்த்து காலம் எய்த்து ரோ வந்து அந்த எய்த்து பாக்ஸ் நம்பரில் என்ன மேட்ரு அப்படின்னா எய்த்து பாக்ஸில் வந்து இட் ஹாஸ் பீன் ரிசர்வ் ஃபார் என்யூசிசி யூஸ் இது வந்து ஃப்யூச்சர் யூஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து எந்த காலமும் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதில் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் தென் நைன்த்து நைன்த்து டென்த் லெவன்த் இது மூணுமே மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூ இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நயனில் வந்து என்னென்ன இருக்குது நயன் டென் லெவன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென்த்து பா டென்த்து முடிச்சிருவோம் டென்த் அண்ட் லெவன்த்து முடிப்போம் லெவன்த்து முடிச்சுட்டு நைன்த்துக்கு வருவோம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென்த்தில் வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க பேஷண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஏல அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் காம்பன்சேஷன் கிளைம்ஸ் அப்படின்ற போது ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எதுவும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எஸ்ன்னு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நோன்னு கொடுத்துக்கலாம் இஃப் இன் கேட் ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆக்சிடென்ட் இன் கார் ஆர் பைக் ஏதோ ஒன்று ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பியில் வந்து எஸ் ஆர் நோன் கொடுக்கணும் இந்த ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட் இப்போ பேஷண்ட் வந்து ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட்டில் சர்வீஸ் அந்த அது ரிலேட்டடான சர்வீஸ் அப்படின்னும் போது ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட் எஸ் கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கோ அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சோ அந்த ஸ்டேட்டை இந்த இடத்துல நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் என்டர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதர் ஆக்சிடென்ட்டுன்றது இந்த வீட்டில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நார்மலாக வீட்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அது வந்து அதர் ஆக்சிடென்ட்டுன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் பாக்ஸ் நம்பர் டென் இட்ஸ் யூஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் த பேஷண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பாக்ஸ் நம்பர் டென் டென் டி வந்து கிளைம்ஸ் கோட்ஸ் இஃப் இன் கேஸ் அதர் ஆக்சிடென்ட்டுன்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதர் ஆக்சிடென்ட்டை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் இந்த டென் டியில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்னும் டினோட் பண்ண டீட்டெயில்டாக டினோட் பண்ணணும் டீட்டெயிலாக இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டென் டியில் அப்டேட் பண்ணலாம் லெவனுக்கு போவோம் லெவனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஷூர்ட் பாலிசி ஸோ இன்ஷூர்டோட பாலிசி நம்பர் அவரோட குரூப் நம்பர் நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் பாலிசி ஹோல்டரோட நம்பரு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் இஃப் இன் கேஸ் செல்ஃபா இல்லை அப்படின்னா அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்து அவரோட ஜெண்டரு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தேவை அண்ட் தென் பி காலம் வந்து ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சி வந்து இன்சூரன்ஸ் பிளான் நேம் அந்த ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் ஒவ்வொரு பிளான் இருக்கும் மெடிக்கா பிபிஓ மெடிக்கா பிபிஓ கம்யூனிட்டி கேர் பிளான் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் பாக்ஸ் நம்பர் சி லெவன் சியில் அப்டேட் பண்ணணும் லெவன் டியில் தான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நைன்த்து லாஸ்ட்டாக பார்க்கலான்ட்டு ஸோ இந்த லெவன்த்து டி காலமாக பாருங்கள் லெவன்த்து டி ரோ அந்த இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இஸ் தேர் எனி அதர் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பிளான் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த நம்ம இப்போ என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஹிமானாக்கு பில் பண்ணுறோம் ஹிமானாக்கு இப்போ பில் பண்ணும்போது அவன் நம்மளை கேட்குறான் பேஷண்ட்டுக்கு வேறு எதனா இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி
ஸோ இப்போதைக்கு ஒன் டு டென் வந்து எல்லாமே ஒன் டு லெவன் வந்து முடிச்சாச்சு டுவெல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு கொஸ்டினே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பேஷண்ட் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் சிக்னேச்சர் ஐ ஆத்தரைஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இது ஆர்ஓஐ அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு சிக்னேச்சர் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த சிக்னேச்சர் அந்த சிக்னேச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இஃப் இன் கேஸ் இன்சூரன்ஸ் நம்மக்கிட்ட கேட்குறான் அப்படின்னா நம்ம மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஓஐலாம் நம்ம இன்ஸ் பேஷண்ட் கிட்ட சிக்னேச்சர் வாங்கியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவன் கிட்ட அத்தாரிட்டி வாங்கின ஒன்று தான் நம்மளால் இன்சூரன்ஸ்க்கு மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சி சைன்டுன்னு இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் சைன் வாங் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்னேச்சர் ஆன் ஃபைல்னு போட்டு எந்த டேட் அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படி இங்கே சைன் வாங்கலை அப்படின்னா நம்மளால் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இன்சூரன்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து ஆர்ஓஐ பேஷண்ட் கிட்ட வந்து வாங்கிடுவோம் அண்ட் தென் தேர்ட்டீன் இது வந்து மேஜர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த இக்ஃபா ஃபார்மில் தேர்ட்டீன் வந்து என்னென்னா ஏஓபி அசைன்மெண்ட் ஆஃப் பெனஃபிட்ஸ் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பேஷண்ட் கிட்ட தான் நம்மளும் இது அத்தாரிட்டி சிக்னேச்சர் வாங்குவோம் இது ஏன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறான் ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்குறான் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக என்னோடய ப்ரொவைடருக்கு பே பண்ணலாம் எனக்கு பே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றத மீன் பண்ணுறதுக்கு தான் பாக்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் சிக்னேச்சர் போடுறாங்க ஸோ பாக்ஸ் நம்பர் சிக்னேச்சர் எதுக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டோம் பேஷண்ட் கிட்ட அப்படி வாங்கிட்டோன்னா இன்சூரன்ஸ் வில் டேரெக்ட்லி பே த அமௌண்ட் டு ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படி வாங்கலை அப்படின்னா இட் வில் பி பே டு த பேஷண்ட் டென் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டு தேர்ட்டீன் இது தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பேஷண்ட் அண்ட் இன்சூர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி இது தான் இருக்குது ஸோ பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆர் சப்ளை ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது டேட் ஆஃப் கரண்ட் இல்னஸ் பேஷண்ட்டோட ஆன்செட் டேட்டை அப்டேட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் அப்டேட் பண்ணுவோம் அது வந்து மந்த்து டேட்டு இயர் ஃபார்மேட் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறீங்க பாக்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதர் டேட்ஸ் இப்போ என்னென்னா இதில் இல்னஸ் டேட் ஆன்செட் டேட்டை வந்து பாக்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதர் டேட்ஸ் லைக் லாஸ்ட் சீன் டேட் இனிஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் டேட் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனை யூஸ் பண்ணுவோம் குவாலிஃபையை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சாஃப்ட்வேர்லேருந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்காக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது அந்த குவாலிஃபையை புல் ஆகிக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு குவாலிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்டீன்த் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் காம்ப் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எதோ இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அதனால் அவரால் ஒர்க்கே பண்ண முடியல அப்படின்னா எந்த டேட்லேருந்து அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்றத மீன் பண்ணுறதுக்கு தான் பாக்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் செவன்டீன் இஃப் இன் கேஸ் பேஷண்ட் வந்து ஒரு பிசிபி கிட்ட போகிறாரு அவரோட பிசிபி கிட்ட போயிட்டு பேஷண்ட் வந்து இன்னொரு டாக்டருக்கு பிசிபி இன்னொரு டாக்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிசிபியோட என்பிஐயும் பி பிசிபியோட நேமையும் பாக்ஸ் நம்பர் செவன்டீனில் போடுவோம் பிசிபி தான் வந்து ரெஃபரிங் ப்ரொவைடர் ஸோ செவன்டீனில் அவரோட நேமு செவன்டீன் ஏ பியில் வந்து அவரோட என்பிஐ வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் ஏல வந்து மேபி அவரோட டேக்ஸ் ஆன் எம்இ ப்ரொவைடர் ஐடி அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெக்வைர்டுனா நம்ம அந்த பாக்ஸ் நம்பர் செவன்டீன் ஏயில் வந்து இந்த டேக்ஸ் ஆன் பி ப்ரொவைடர் நம்ம இதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேஜராக வந்து ப்ரொவைடரோட நேம் ஒன் என்பிஐ தான் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து டேக்ஸ் ஆன் எம்இ அண்ட் ப்ரொவைடர் ஐடிலாம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் லைக் மெடிக்கே மெடிக்கெய்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து டேக்ஸ் ஆன் எம்இ இதெல்லாம் கேட்பாங்க ப்ரொவைடர் நம்பர்ஸ்லாம் கேட்பாங்க சில பேர் அந்த கேசஸில் செவன்டீன் ஏயில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் இல்லைனா செவன்டீன் ஏ செவன்டீனில் வந்து ப்ரோ ரெஃபரிங் ப்ரோடர் நேம் அண்ட் தென் ரெஃபரிங் ப்ரோடர் என்பிஐ செவன்டீன் பியில் அப்டேட் பண்ணிப்போம் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் டேட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கரண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் போகிற சர்வீஸ்க்கு ரிலேட்டடாக பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்களா லைக் இன் பேஷண்ட் விசிட்ஸா அப்படின்னும் போது அந்த டேட்ஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் பாக்ஸ் நம்பர் எயிட்டீனில் நைன்
அந்த இடத்துல வந்து எஸ் ஆர் நோன்னு கிளிக் பண்ணணும் நோன்னுனா நீங்கள் உள்ளே பார்த்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எஸ்ன்னா நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு ஒரு சர்வீஸ் லேப் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் ஏதோ ஒன்று எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றத மீன் பண்ணது தான் வந்து டுவெண்ட்டி பாக்ஸ் நம்பர் அதோட எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட சார்ஜஸ் என்னன்றதையும் நீங்கள் டுவெண்ட்டி பாக்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயக்னாசிஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் இல்னஸ் ஆர் இன்ஜுரி ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம புது இக்ஃபாவில் வந்து யூ ஹாவ் டுவெல் டயக்னாசிஸ் கோச் நம்ம வந்து இக்ஃபாவில் பிரிண்ட் பண்ணி காட்ட முடியும் அதில் வந்து அந்த டயக்னாசிஸ் கோச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஒனில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அப்டேட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கரெக்டட் கிளைம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டட் கிளைம் ஆர் வாய்ட் கிளைம் ஆர் நார்மல் கிளைம்ஸ் இப்போது ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஒரு கிளைம் டினே ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஏதோ மாடிஃபிகேஷன் கோட் சேஞ்ச் பண்ணி கிளைமை பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி செவன் வைப்பீங்க அப்போ செவன் வைக்கும் போது இந்த இடத்துல ரீசமிஷன் கோடில் இந்த இடத்துல செவனுக்கு காட்டும் செவன் காட்டும் அந்த கரெக்டட் கிளைம் ஒரிஜினல் கிளைம் நம்பரை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் நைன்டீனில் கரெக்டட் கிளைமெண்ட் போடுவீங்க இஃப் இன் கேஸ் வாய்ட் கிளைம் அந்த கிளைமை நீங்கள் தப்பாக பில் பண்ணிட்டீங்க கிளைம் வந்து பில்ட் இன் எரர் ஸோ நான் வாய்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எயிட்டுன்னு காட்டும் ரீசமிஷன் கோடு எயிட்டு அந்த எந்த கிளைமை நீங்கள் வாய்ட் பண்ணோமோ அந்த கிளைம் நம்பர் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வா பில்ட் இன் எரர் ஆர் வா நீட் டு வாய்ட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பாக்ஸ் நம்பர் நைன்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி டூலையும் and then 23 its most important box number in ifa 1500 idella authorization number idella reflect aagum prior authorization number retro ninga auth vaangneenaale indha athla dhaan box number la update pannuvaanga so adha neenga check pannikonga authorization number vande indha box number 23 la dhaan update aagum 24 dhaan vande gantaya patient ku enna service rent pannirukom ellathiyume provide pandra edam vande box number 24 idu vande sub category pannirukanga ஏலேருந்து ஜே வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் என்ன டேட்டுன்றத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டேட் ஃப்ரம் டேட் டு டூ டேட் இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன பிளேஸ் ஆஃப் சர்வீஸில் நடந்திருக்கு அண்ட் தென் சி வந்து எமர்ஜென்சி சர்வீஸா இல்லையா அண்ட் தென் டி என்ன ப்ரொசீஜர் கோட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு எதனா மாடிஃபையர் அப்பன் பண்ணணுமா அப்பன் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல மாடிஃபைஸ் வந்திருக்கும் அண்ட் தென் டயக்னாசிஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த டுவெண்ட்டி ஒனில் டயக்னாசிஸ் டேக் பண்ணி இது பண்ணியிருப்பீங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இன்ஜுரி ஆர் இல்னஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டயக்னாசிஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுவீங்க அந்த லிஸ்ட் பண்ண டயக்னாசிஸ் இந்த சிபிடி கோடுக்கு எது டேக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் ஒரு பத் ஏலேருந்து சி வரைக்கும் டயக்னாசிஸ் வந்து டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அப்டேட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோடுக்கு இப்போ எனக்கு வெறும் இப்போ ஏயில் இருக்க டயக்னாசிஸ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாயிண்டரில் நான் வெறும் ஏன்னு கொடுத்தா மட்டும் போதும் இஃப் இன் கேஸ் மூணுமே வேணும் அப்படின்னா ஏ பி சின்னு கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல அண்ட் தென் சார்ஜஸ் அந்த சிபிடி கோடோட சார்ஜஸ் வந்து எஃப் காலமில் அப்டேட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஜியில் வந்து யூனிட்ஸ் எத்தனை யூனிட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோடு வந்து மேபி ஒரு ஒரு யூனிட் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு யூனிட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த யூனிட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜி காலம் யூஸ் ஆகுது ஹெச் காலம் வந்து என் ஸ்டேஜ் அந்த ரீனல் டிசீஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்கு அண்ட் தென் ஜே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டரிங் ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு எந்த அந்த எந்த டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாரோ அந்த டாக்டரோட என்பிஐ வந்து பாக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இது மேலே ஒரு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் லைக் நம்ம ரெஃபரிங் ப்ரொவைடரில் செக் பண்ண மாதிரி அதே ஆப்ஷன் தான் ரெஃபரிங் ப்ரொவைடரில் இந்த இடத்துல நேம் போடுவீங்க பாக்ஸ் நம்பர் செவன்டீன் பில என்பிஐ இருக்கும் இந்த மேலே வந்து டேக்ஸானமி ப்ரொவைடர் நம்பர் எதனா வேணும் அந்த பேருக்கு எதனா வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ரெண்டரிங் என்பிஐ வந்து இந்த இடத்துல அப்டேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு மேலே வந்து இஃப் இன் கேஸ் ப்ரொவைடரோட நம்பர் ப்ரொவைடர் நம்பர் டேக்ஸானமி இதெல்லாம் வந்து மேலே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேல டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெட்ரல் டேக்ஸ் ஐடி நம்பர் அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்எஸ்என் ஆர்இஐஎன்ட்டு எஸ்எஸ்என்னா ப்ரொவைடர் சோ ப்ரொவைடரோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர் இது எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ரொவைடரோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் இஏஎன்னா ப்ரொவைடரோட டேக்ஸ் ஐடி நம்பர் நீங்கள் இங்கே அப்டேட் பண்ணணும் அண்ட் தென
ஆனால் இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் செகண்ட்ரி கிளைம் ப்ரைமரி பே பண்ணிட்டோம் நீங்கள் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டாலர் பில் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் எயிட்டி டாலர் பேமரி பே பண்ணிட்டு ஒரு டென் டாலரை வந்து செகண்ட்ரிக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் வச்சுருக்கோம் செகண்ட்ரிக்கு கிளைம் பில் பண்ணும் போது இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எயிட்டி டாலர்னு காட்டும் ஸோ இந்த இடத்துல அமௌண்ட் பெய்ட் பை ப்ரைமரி இது அமௌண்ட் பெய்ட் பை ப்ரைமரி அந்த அமௌண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அது பார்த்துக்கலாம் செகண்டிக்கு பில் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைமரி பெய்ட் அமௌண்ட் காட்டும் இப்போ ப்ரைமரிக்கு பில் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ தான் உங்களுக்கு காட்டும் தேர்ட்டி வந்து ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தேர்ட்டி ஒன் வந்து ரெண்டரிங் ப்ரொவைடாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ எந்த டாக்டர் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ரெண்ட் பண்ணுறாரோ அந்த ப்ரொவைடோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் தேர்ட்டி ஒனில் போட போகிறீங்க அவரோட நேம் இவரோட நேம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இவரோட என்பை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேயில் என்ன என்பிஐ இருக்கோ அவரோட நேம் தான் இங்கே தேர்ட்டி ஒனில் வரும் ஸோ எதனா மிஸ்மேட்ச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா யூ வில் கெட் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் அடுத்தது தேர்ட்டி த்ரூ தேர்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டி லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டி லொக்கேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டாக்டரை போய் பார்க்குறீங்க அந்த டாக்டர் எந்த லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் டினோட் பண்ணுறது ஸோ நீ ஆஃபீஸ் லொக்கேஷனுக்கு ஒரு என்பிஐ இருக்கும் அந்த என்பிஐ வந்து பாக்ஸ் நம்பர் ஏல அப்டேட் பண்ணுவாங்க பி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் லைக் ரெண்டரிங் ப்ரொவைடருக்கு ரெஃபரிங் ப்ரொவைடருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் இந்த பியில் வந்து டேக்ஸ் ஆனமி ப்ரொவைட் ஆன நம்பர்ஸ்க்கெலாம் அந்த பேயர் ஸ்பெசிஃபிக் எதனா ஒன்று கேட்பாங்க ப்ரொவைடர் நம்பர் வேணும் கிளைம் ஃபார்ம் ஓடன்ட்டு அப்போ இந்த பாக்ஸ் நம்பர் பியில் நம்ம அந்த ப்ரொவைடர் நம்பர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி குவாலிஃபையர் அப்டேட் பண்ணி கிளைமை பில் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்ட்டி டூவில் சர்வீஸ் லொக்கேஷனோட என்பிஐ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீயில் பில்லிங் ப்ரொவைடர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டரை பார்க்குறீங்க டாக்டர் வந்து ஒரு ரூ ஒரு லொக்கேஷனில் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு பாக்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீன்றது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்குறீங்க அந்த டாக்டர் வந்து தேர்ட்டி ஒனில் அப்டேட் பண்ணுவீங்க அவர் போய் பார்த்த அந்த ரூம் லொக்கேஷன் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீன்றது அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட நேமில் இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் நார்மல் இண்டிவிஜுவல் ப்ரொவைட் அது போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ வில் பி சேம் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க பாக்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து பில்டிங் ப்ரொவைடரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஏயில் வந்து என்பிஏ இருக்கும் பியில் வந்து டேக்ஸ் ஆனமி அந்த ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக அந்த பேர் ஸ்பெசிஃபிக் யூஸுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி